Yaani mwenetu si tunakuombea maisha marefu. Eh. Hey. Na PTV Tanzania. Eh, hey, PTV Tanzania. Yo yo niko na PTV Tanzania. Ndio mpango usio bwana eh chama kubwa ili chama la wana. Usibomoke mambo yao makubwa sana. Salute. Ah uh, wananiita KR Mula G baba mziki mkubwa ya saba usio. Unaangalia PTV Tanzania afu na subscribe vile vile au sio unapata mambo mengi katika mitandao kila kitu yani makila king of language humu humu ndani ya PTV Tanzania au sio uh, mambo vipi mda wetu na mtazamaji wetu wa PTV Tanzania yes. jambo kubwa ambalo limejitokeza ni kutokana na na uh, harmonize uh, kumjibu alikiba kutokana na kitendo cha Alikiba kuto kuzungumzia kabisa kufanya collab na Harmonize lakini pia tumeona mashabiki wengi sana wakilizungumzia jambo hili na kukosoa sana kuhusiana na kitendo cha Alikiba kukataa kabisa kuzungumzia issue ya kufanya collab na Harmonize yeah. uh, vipi wewe mnaichukuliaje hiyo E bwana hii issue ni kwamba kumekuwa kuna maswali mengi sana ambayo e, mapapalazi wamekuwa wakimuuliza msanii Alikiba King Kiba mm. e, kwamba e bwana e, Alikiba e, Tanzania kuna wasanii wengi sana ambao e, wanafanya huu muziki wa Bongo Flavor Bongo Dar es Salaam Tanzania ama sio mm. sasa kila wakimuuliza msanii Alikiba kuhusiana na collaboration na wasanii wenzake lakini bwana watu wamekuwa wakilenga sana e, kuhusiana na collabo kati ya msanii Alikiba e, na harmonize okay. lakini pale ambapo msanii Alikiba kiulizwa swali hili Alikiba kiulizwa swali hili la kufanya collab na harmonize amekuwa e, kikanusha sana pale e, Alikiba amekuwa kikwepa sana na kuamua kabisa kuondoka kwenye mbele ya kamera e, kwamba hataki kabisa kulizungumzia swala la E, korabo kati ya yeye na harmonize na tumeona kwamba harmonize mm, ameenda mbali sana na kuzungumza kuhusiana yeye kufanya korabo na wasanii mbalimbali yeah. kwamba amedai kwamba yeye kufanya korabo na wasanii mbalimbali mm. yeye haogopi jina la msanii yoyote mm. kufanya naye korabo Uh, bado hajafikia hiyo level labda ya kujisikia mm. uh, au kupanga kufanya collab na msanii gani lakini yeye yupo tayari kufanya collab na msanii yote yule mm. ambaye atahitaji kufanya collab na yeye uh, kwenye mziki wa Bongo Flavor mm. na, na nimeona eh, kati ya jana majuzi hivi nimeona harmonize bwana eh mapapalazi wamemchokoza chokoza bwana eh bwana eh konde boy labda kama ikitokea msanii Alikiba eh akihitaji collab bwana na wewe eh unaweza kukubali ama niaje lakini jamaa bwana harmonize konde boy maarufu kama jeshi mm. jamaa bwana hili swali amekuwa akilijibu vizuri kabisa kwamba bwana kwani sina tatizo na msanii Alikiba eh sina tatizo na msanii Alikiba eh japo Alikiba amekuwa akiulizwa swali hili kama nalikwepa hivi lakini ah. alik, lakini harmonize ni yeah, anafunguka kabisa wazi wazi kwamba hata kama ikitokea mimi kufanya collab na Alikiba tutafanya kwa sababu eh, Alikiba mimi sina ugovi naye wala sina bifu lolote ambalo litasababisha mimi na Alikiba eh, tusiweze kutoa kichupa kimoja mbona mwanaweza anafanya vichupa na watu wengi sana sasa inakuwa itakuwaje ita uh, kuwepo na ugumu kwa Alikiba nafikiri Alikiba ana, anaogopa kufanya collab na Konde Boy aka Mjeshi mm. uh, kwa sababu anahisi kwamba Uh, unajua Konde Boy ametoka pale lebo ya Wasafi mm. akiwa chini ya Diamond mm. Simba Mnyama mm. eh? uh, kwa hiyo anahisi kwamba labda Konde Boy Mabali. akawa anatumiwa sana na Simba pale ndio maana anahisi kwamba uh, wa, wote ni wale wale mm. eh, kwamba Konde Boy ya, hata kama ameamua tu kujitenga mm. kufanya mziki wake uh, huenda labda ikawa tu ni mbinu tu uh, ya, ya msanii Diamond Platinum mm a kumtenganisha ku, yani kama vile kuhisi labda kama kuna bifu fulani hivi kati ya Konde Boy na Diamond, na Diamond. Mm. Uh, lakini hicho ndio kitu ambacho kina kinamuogopesha sana Alikiba kufanya collab na Harmonize <laughs> e, lakini Harmonize amekanusha <laughs> na kusema kwamba yeye yuko, uh, tayari. yuko tayari kufanya collab <laughs> na Alikiba na anatamani kufanya collab na Alikiba hata leo hii kwa sababu ya ile sauti yake ya Alikiba hii yeah. E, nafikiri ile ile sauti wewe unaweza kuigiza ile sauti ya Alikiba e, bwana ile sauti bwana natakiwa kwanza uende kipaji jaribu bwana jaribu bwana yani hata siwezi hata kidogo ile e. sauti bwana na Juliaga mwenyewe Alikiba bwana kama kindege hivi kama kindege fulani hivi e. kwa sababu 
uh, unajua wao wasanii wakati mwingine wa, waga wana, wana, wanajaribu kutupia tupia baadhi ya vineno vineno fulani kuna sauti fulani hivi ambao wanakuwa wanazizia hii yote inakuwa ina kama kionjesho kama kionjesho hivi kidogo kile kinakuwa kina kina kina, kina, kina yani kinawashawishi e, kama kionjesho wa ile nyimbo e, e, kwa hiyo kile kinakuwa kama kionjo fulani hivi kwa mashabiki wengi mm. unajua mashabiki wengi wakati mwingine huwa wanawapenda wanawapenda wasanii wasanii wao kutokana na vile vionjo vile kwenye sauti zao kwenye sauti zao zile ambao wanakuwa wanapandikiza pandikiza mle e bwana watu wengi sana wamekuwa wakimzungumzia harmonize konde boy jeshi e, kwamba e, bwana harmonize kuna tetesi kwamba e, anapenda e, kile kisauti cha alikiba ndio maana anatamani sana kufanya kolabo na alikiba kwa sababu ya kile kisauti chake kile cha alikiba na tumeona na tumeona, tumeona kwamba alikiba mara nyingi sana kila ngoma anaitoa mm. uh, lazima usikie ile sauti yake ile mm. uh, ambayo kidogo huyo inakuwa kama mlio fulani hivyo wa ndege fulani uh, kama umewahi labda kutembelea kwenye hifadhi mbalimbali mm. za misitu uh, kuna ndege fulani ambao ukiingia msituni utakutana na zile sauti Nalia, yeah. e, sasa wakati m- watu wanasema mashabiki wengi wanasema kwamba uh, ile sauti ya alikiba ni kwamba ndo nyota yake au mm. ambayo inamfanya kwamba aendelee kungangania kwenye game hataki kushuka kwa sababu unajua alikiba kama alikiba kila nyimbo akitoa lazima kile kisauti kisikike uh, watu watu wengi wanasema kwamba inawezekana labda uh, ile ndo ndo nyota yake labda mm. au ndo au, au ndo ule uchawi wa kipaji chake bwana eh, ye baba eh. sasa kile kila nyimbo akitoa utasikia ye baba sasa kile wanasema labda ndo Chenyewe ni ni ambacho kinampa mitonyo hapo na, na kuhakikisha kwamba jamaa anaendelea kusonga mbele au ndo ina, <laughs> na inawezekana kwa sababu alikiba ni msanii mkubwa sana eh. ambaye anafanya vizuri kwenye huu mziki wa Bongo Flava mm. na kiukweli alikiba toka ameanza mwaka na nane kwenye hii game ya mziki wa Bongo Flava mm. sijawahi kusikia labda alikiba ameporomoka ame labda mm. au ameshuka labda kiwango chake cha kufanya mziki Uh, lakini alikiba bado ameendelea kungangania kwenye nafasi za juu mm. na ushindani umekuwa mkubwa sana kati ya kati ya alikiba na yeah. diamond yeah. ushindani wao umekuwa ni mkubwa sana alikiba mm. ataki kushuka kabisa lakini, na lakini japo japo kuna ushindani mkubwa kama huu eh uki, ukiangalia hata maoni kwa mashabiki mbalimbali wanasema alikiba anachukua nafasi ya tatu maana yake kwamba eh, diamond ni msanii wa kwanza Tanzania kufanya vizuri kwenye mziki mm. wa pili tayari ameshachukua harmonize wakati ilikuwa nafasi ya, ya alikiba kwa hiyo sasa alikiba anachukua nafasi ya tatu kwenye tasnia ya mziki wa bongo flavor ah ndio maana tumeona kwamba amekuwa amekuwa kinganganizi sana hataki kuachia ngazi wako wasanii kama kina Ibra, kina Mboso wanaita, wanaitaka hiyo nafasi ya Alikiba. Lakini Alikiba amekuwa kinganganizi sana kwamba yeah. na kutokana na ile sauti yake ile ya ye. Yeah. Yaani sinaona mimi hata kama nikijaribu kuigiza ile sauti yake kidogo. Kama unakuwa kama unadonua kama, kama unadonua yani, mahindi. Ka, eh, nakuwa kama vile nadonua mahindi vile kwa sababu Alikiba kiukweli ni msanii ambaye anafanya vizuri sana lakini pia Konde Boy aka Mjesh Yeah. Anaomba kufanya korabo na msanii Alikiba. Haijalishi kwamba Alikiba na na Diamond kuna uadui ndani yake lakini Konde Boy ameweka wazi na kusema kwamba yeye hana uadui na msanii yoyote anayefanya mziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Yeah, nah. Na tumeona kwamba uh, Harmonize amefanya korabo nyingi sana na wasanii wengi hapa Bongo nchini Tanzania. Mm. Uh, kuna ngoma moja hivi aliwahi kufanya na Profesa J, uh, kuna ngoma nyingine amewahi kufanya na Kiuchira, uh, kuna ngoma nyingi sana amefanya na wasanii wengine wengine ni ma underground tu ambao wamechipuka tu kwenye i anga ya mziki wa Bongo Flava. Lakini kwa kitendo cha Alikiba kukataa kuzungumza kufanya korabo na Harmonize uh, hii kidogo inimeleta picha ya sitofahamu kidogo kwa mashabiki wengi mbalimbali yeah. na ukizingatia Konde Bo aka Mjesh amekuwa akifanya vizuri kwenye hii anga ya mziki wa Bongo Flava na tumeona mafanikio makubwa sana uh, ambayo yanaonekana uh, kutoka kwa huyu msanii Konde Boy uh, nafikiri Ushindani umekuwa mkubwa sana. Umekuwa mkubwa sana. Aa, na kwa sababu anahisi kwamba Alikiba akifanya collab na Harmonize anahisi kwamba uh, huenda labda nyota yake kazimwa kabisa. Mm. Anakataa kabisa kuzumzia collab ya kufanya na Harmonize. Mm. Lakini Harmonize yeye kama ni msanii 
amekataa amezu amejaribu kuzungumzia na kuweka wazi kwamba yeye achagui kama ikitokea kama ikitokea kufanya korabo na msanii yote nchini Tanzania yeye anafanya tu angalia ukubwa wa jina la huyo msanii atafanya korabo na wasanii yoyote yule ambaye yuko tayari kufanya korabo yeah. naye yeye atafanya korabo yeah, na niliona e, mapapalazi mapapalazi walijaribu kumzuku walijaribu kumuuliza msanii harmonize harmonize bwana aliulizwa kwamba je japo haupo karibu sasa hivi na Diamond Platinum je labda msanii Diamond Platinum kama akihitaji kufanya korabo tena na wewe uko tayari jamaa akafunguka kwamba mimi hata kama akitokea Diamond Eh niko tayari kufanya naye collaboration kama kuna ngoma yoyote basi ngoma itahiti na itaenda vizuri kabisa. Lakini pia Harmonize aliulizwa swali kwamba katika eh, hawa wasanii ambao wanafanya mziki wa Bongo Flavor ni msanii yupi ambao unaona kwamba eh, anamiliki pesa nyingi sana. Eh, harmonize bwana jamaa akaamua kufunguka kwamba bwana yeye ni Diamond Platinum. Hiyo ilionyesha kwamba ni Tangia harmonize atoke pale kwa diamond ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa e, kumtaja diamond mbele ya vyombo vya habari. Ana ikumbuki kwamba harmonize na diamond uh, hawa watu bado hawana hawa watu inaonyesha kwamba hawana uadui wote na kwa sababu hata diamond uh, amewahi kuweka wazi kwamba yeye hana bifu na msanii uh, Konde Boy aka Mjesh. Uh, na, na kitu ambacho mimi naona kwamba alikiba na harmonize Harmonize amekuja vizuri sana kwenye huu mziki wa Bongo Flavor mm. na tumeona anafanya vizuri sana. Kwa hiyo kitendo hiki cha Konde Boy mm. uh, kuja kivi, kuja kwa kuja kuwa kutoa ngoma mfululizo mm. hiki ndio kimemfanya Alikiba ajihisi kwamba ajihisi kwamba huenda akashushwa okay. kabisa na huyu mjeshi kwa sababu mjeshi amekuja kweli kufanya kazi. Tumeona wasanii hawa ambao wanachukikia hawa kama akina Harmonize, eh, wakina Rayvanny, Viva ni Boy, wakina Mboso, Ibra, Ibra mm. wanakuja kwa kasi kubwa sana mpaka eh, kupelekea wale wasanii wa Kongwe sasa hivi wameanza kuogopa kabisa na wengine wameshaanza kutimuka kabisa kuondoka Dar es Salaam na kwenda kuanza maisha mapya kwa sababu vijana wameibuka kimuziki kwa kasi kubwa sana. Ni kwa sababu mziki sasa sasa hivi ni pesa na mziki sasa hivi ni ajira ndio maana unakuta kwamba vijana wanapopata nafasi ya usim, kusimamiwa kwenye 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 tasnia hii ya mziki na na wanapopata management ambao zinawajali zinawatunza zinawalea vizuri aa, ni lazima wakaze kwa sababu mziki sasa hivi ni ajira tumeona vijana wengi wamesoma kuweza kupata ajira ajira zile ambao walitegemea wali, wali labda serikali ingeweza kuajiri au makampuni mbalimbali angeweza kuajiri Aa, lakini wakajikuta kwamba wana vipaji vya kuweza kufanya mziki na walipojaribu kuingia kwenye anga ya mziki wa Bongo Flavor wakaona kwamba kumbe mziki ni ajira ndio maana walio wengi wanapoingia kwenye wanapoingia kwenye kwenye hii tasnia ya mziki wa Bongo Flavor tumeona kwamba wakifanya Ka, wakifanya vizuri sana na ndio maana kidogo hii inakuwa inawashitua sana wale wasanii wa Kongwe ambao walihiti kipindi cha huko nyuma. Jaribu bwana kudondosha komenti yako. Komenti hapo chini ni muhimu sana kwa kile kitu ambacho tunakizungumza hapa kuhusiana na e, msanii Ali Kiba pamoja na msanii Konde Boy Harmonize kwamba je wawili hawa wakijaribu kufanya kolabo itakuwaje na kama wewe ni moja ya shabiki wa mwanamuziki Harmonize ama Alikiba e, jaribu kudondosha komenti yako hapo chini kwamba je je kolabo wazifanye ama tu kila mtu afanye muziki wake kwa sababu e, tumeona Harmonize amefunguka mambo mengi sana kwamba yuko tayari kufanya kufanya ushirikiano e, na maanisha kolabo na msanii Alikiba lakini Alikiba e, hataki kuzungumzia swala hili la kufanya kolabo na msanii Harmonize Konde Boy unadhani ni kitu gani ambacho kinasababisha mpaka msanii Alikiba kukata kuzungumzia eh, swala la kufanya kolabo na msanii Harmonize. Lakini Harmonize amekuwa muwazi kabisa kwamba mimi niko tayari kufanya kolabo na msanii yoyote hapa Tanzania hata aka, hata kama Diamond eh, awe msanii yoyote yoyote yule hata mini, kama kufanya kolabo na Chris Brown mm, yoyote, uh, Dr. Dre. Lakini Alikiba amekuwa sio muwazi kuzungumzia kolabo eh, kati ya hawa watu eh, kama kuna swali moja bwana jamaa yangu alimuuliza akasema Alikiba eh, Hivi Tanzania kuna timu kubwa za mpira kuna Simba Yanga. Hizi timu zikikuhitaji kufanya korabo Je, uko tayari? Jamaa mm. alichomoa kabisa ambaye bwana eh. Naona kama unanizingua hivi bwana. Hebu achana hayo mambo. Waka, basi jamaa kaamua kufunguka akamwambiaje Alikiba eh. Vipi tutegemee korabo yoyote na na harmonize? 
Jamaa jamaa bwana alitimuka sema bwana eh hapa la sivyo zitapigwa ngumi bwana. Jamaa jamaa yani hilo swali analikwepa kabisa kwa asilimia moja Ni kitu ambacho kinashangaza mashabiki wengi sana ambao wamekuwa msanii mkubwa kama Alikiba mm. kukataa kuzungumzia kufanya korabo na, na Harmonize. Na Harmonize. Hii kidogo inaleta picha ya sitofahamu kwa mashabiki ambao E, wanafatilia mziki huwa Bongo Flavor Bongo Dali Salam Tanzania. Kwa hiyo comment yako hapo chini ni muhimu sana kuhusiana na hiki kitu ambacho tunakizungumza e, hapa. E bwana tunashukuru sana kwa wewe ambaye umechukua simu yako na ukaweka bando la kutosha kabisa na kusikiliza kile kitu ambacho e, tunakizungumza hapa. Saluti sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Yaani mwenetu si tunakuombea maisha marefu. Eh. E. Na PTV Tanzania. Eh, PTV Tanzania. Yo yo niko na PTV Tanzania. Ndio mpango usio bwana eh chama kubwa ili chama la wana. Usibomoke mambo yao makubwa sana. Salute. Ah uh, wananiita KR Mula G baba mziki mkubwa ya saba usio. Unaangalia PTV Tanzania afu na subscribe vile vile au sio unapata mambo mengi katika mitandao kila kitu yani makila kinga flengwe humu humu ndani ya PTV Tanzania au sio